Hello friends, welcome to SAD, Sunday Lesson Tuition Center Marathamadi and Puthamilkira. Please subscribe to our YouTube channel for new updated videos and also visit sundayestintuition.blogspot.in. Now, we will go Kerala Plus One Physics Chapter 2. Physical Word and Measurement in the unit, Chapter 2 Units and Measurement. The topic uh, covered in this lesson are the international system of units, measurement of length, measurement of mass, measurement of time, accuracy, precision of instruments and errors in measurement, significant figures, dimensions of physical quantities, dimensional formula and dimensional equations, dimensional analysis and its applications. Okay, uh, part 1, the international system of units. This is Amazon. This is the internet. This is the laptop. This is the internet. This is the internet. This internet. This is internet. This the internet. This is the internet. This the this is the size of the size of the size of the size of the size the size of 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 we have to do this. 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 We have to and at the back side of your feet, mm? uh, measure. We are going to measure. We are going to unit and measurement. Measure. Measure. Bracket. Centimeter. Centimeter. Length. 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 Length of your foot between these two markings. Okay. Then compare. Compare. We are going to This value to our size chart to know your shoe size. To know your shoe size. Shoe size. Now, we will put the word in the middle of the word. Okay, we will put the word in the middle of the word. We will put the word in the This is the size chart. We will put the size chart the word. We will put the word in the middle of the Foot length to three numbers. Another number US cell, Idan out of country in the UK or India. E number out of country in a number extra centimeter on the number and then E table no calum carry on it. But okay, clear. Here the length number and the shoe in the length on a measure. Okay, uh, length cater now, Ningle and the number. Hmm? Centimeter is measured. Centimeter. Uh, centimeter is measured. Suppose we have a point. 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 Clear. This is the length of the length. Okay, now so, length is the term. What is the length? The length is known as quantity. Length is known as quantity. Is it clear? Okay. Then, we have okay, centimeter and inches. And centimeter and inches are known as units. Then, units. Okay. You would have a centimeter, umbade point and alin jund. Lay. But it was three point umbade point and alin jim can do numbers. There is a sanky lana very well. E numbers in a verde real, no good number anil, Urisangia. 
പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററോ ഒരു ഇഞ്ചസോ ചേർത്ത് എഴുതിയാലോ ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം എന്താണ് യൂണിറ്റ്സ് ആവും അല്ലേ നമുക്കപ്പോൾ ഒരു അളവ് കിട്ടും ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ഹിയർ ദ ലെങ്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാറെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്പേഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എന്തിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയാം എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ബിക്കോസ് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇഞ്ച് അങ്ങനെ ലെങ്ത്തിനെ നമുക്ക് നമ്പറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ലെങ്ത് ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സൈസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സൈസ് നമ്മുടെ ഷൂവിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് വി മെഷർ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മെഷർ ചെയ്തു എന്ത് ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെ യൂസിങ് എ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ ഇഞ്ചസ് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മെഷർ ചെയ്തു സോ ആൻഡ് വി എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളതിനെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാന പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് സംതിങ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പർ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലിയർ ഹിയർ ലെങ്ത് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓർ എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്വാണ്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കൂട്ടി ചേർക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ നമുക്ക് ആ ഇത്രയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി ബ്യൂട്ടി ഈസ് നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്ര കിലോ ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ഫിസിക്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് എന്താണ് മെഷേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടോ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ മാസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലെങ്ത് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ലൈറ്റ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഫോഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് മെനി അതേഴ്സ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് പഠിക്കും ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്പറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് ആദ്യം അറിയണം അല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് മെഷർമെൻറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പെട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ശവപ്പെട്ടി അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ടേപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് അറിയണം അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കും ടേപ്പിലൊന്നുമില്ല അവിടെ അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു സ്കെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നീളം നിങ്ങൾക്ക് അളക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ സ്കെയിലുണ്ട് ആ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കി ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം വെച്ചു ഒരു സ്കെയിൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വെച്ചു രണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചു മൂന്ന് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി വെച്ച് നോക്കി നാല് അപ്പം നാല് സ്കെയിലിൻ്റെ നീളമാണ് ഈ പറയുന്ന ശവപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ 
the unit is contained in four times in length of the shavapati. Shavapati le, sorry, to peti le, al parime, my guru valasuru and the valle, and the peti le, peti le, nali, nali tamari and are evadi. This unit is contained in four times. So, this nali represented in the unit, this unit is contained in the unit. So, we will tick, tick, tick. 4 1, 2, 3, 4. All of them unit in the unit. 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 So, measurement is the same. We will carry unknown length. We will carry the length. We will carry known length. We will carry the known length. Namakaria on the known length. Namkaria on the known length. This is known length. Namkaria. End in day. Eden de Nilam Korea. Adunali Tavani end. Namkariam Badla the Kesili. Okay. Namkariam Badla to reverse two in day Nilam. Namkaria on the reverse two in the Nilam Ubiuj. Namalam. Etra the one in the Pamansla other. Nali the one in the Mansla. E known length in the Namla. Unit in the Varanyal. Okay. This unknown length is the unit and the unit unit to be able to get the unit to be the unit to be known length be able to the unit to be to clear so what is measurement in the unit measurement is the comparison of unknown physical quantity with a non physical quantity unknown physical quantity and unknown arilla namaka petti neelam arilla adu nammal endu maayittu compare edu namaka ariyavunna oru cheriya vadi oru meter neelam oru vadi adu maayittu compare edu compare edappo naal thavana adendu manasilai so measurement is the comparison of unknown physical quantity with a non physical quantity is it clear okay non physical quantity is 1 meter appo nammal parna example ile 1 meter aanu is it clear? Okay. Then to measure the unknown mass of a substance, we compare it with the known mass called 1 kilogram kg. Now, we have to cut it in the same way. Now, one kilo is the same kilo is the same way. Now, one kilo is the same way. Now, one kilo is the kilo. Known value. That's the same way. Okay. I will cut the cashew and 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 the Anyway, mass is a kilogram. And the unit is a gram. Is it clear? So, if you have a gram, you can use a gram. That's all. Suppose 2 kilogram. Now, 2 is a numerical value. Kilogram is a unit. Now, we have a 2 kilogram. 2 is a numerical value. Kilogram is a number. 2 kilogram is a It is magnitude. Magnitude. And then magnitude. All of us. If you have a kilogram, you can see the direction. Only magnitude. Okay. That's the end of the magnitude. Clear? If you have a displacement or velocity, you can see the direction. Then the vector quantity. This is the vector quantity. This is the magnitude. Magnitude of physical quantity. Okay? Mass is physical quantity of magnitude of 2. 2 kg. Okay? Suppose, uh, if the magnitude of physical quantity is represented by letter Q, capital Q, and N is the numerical value of the physical quantity. N is the numerical value. U is the size of the unit. U is the size of the unit. Unit, unit in the size. Then the capital Q is equal to n into u. We don't know. N level adding a pin it and u is equal to u. Okay. Then, in the number of measurement, need for measurement. 
ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അപ്പൊ നോക്കിയേ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് സ്പീഡ് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഇളക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇളക്കണം പിന്നെ എന്തറിയണം ടൈം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും നിങ്ങൾ അളന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ പിന്നെ പ്രഷർ അറിയണം നമുക്ക് പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് അതിന് നമ്മൾ ഫോഴ്സും ഏരിയയും നിങ്ങൾ അളന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അളക്കാം പ്രഷർ ഇളക്കാം ഓക്കെ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അതൊരു ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇനി പ്രഷർ പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും കേട്ടോ ഡോൺ വറി നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ്സർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് എണ്ണം എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് മീറ്ററിൽ നമ്മൾ പറയും മാസ് നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടൈം സെക്കൻഡിൽ അതുപോലെ കറണ്ട് ആംബിയർ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ അതുപോലെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എത്ര പദാർത്ഥമുണ്ടെന്നുള്ളത് മോളിൽ പറയും പിന്നെ ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാൻഡൽ ഇങ്ങനെ സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റും പിന്നീട് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് റേഡിയനും സ്റ്റി റേഡിയനും ഒക്കെ അത്ര യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ അത്ര യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കുറേ യൂണിറ്റുകൾ പറയും കുറേ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പീഡ് സ്പീഡിന് ബേസിക് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇല്ല നിലവിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് വെച്ചാണ് സ്പീഡ് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതുപോലെ പ്രഷറിന് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സ് ന്യൂട്ടൺ ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കുറയുണ്ട് പ്രഷർ സ്പീഡ് വെളവസിറ്റി കുറയുന്നത് ബട്ട് യൂണിറ്റ് വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റീസ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലെസ്സർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഈ അത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിലെ അടുത്തൊരു ടെം അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും മനസ്സിലായി പക്ഷെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സാർ ആ ഒരു ചോദ്യം അല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ ഷീറ്റാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വാല്യൂ വെച്ച് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു വാല്യൂവിനെ നമ്മളെന്താണ് അളന്നെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കും സപ്പോസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ക്ലോത്ത് ഈസ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ദെൻ വി കമ്പയർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്ലോത്ത് വിത്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി കോൾഡ് മീറ്റർ നമ്മൾ ഈ ഈ പറയുന്ന ക്ലോത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പേരാണ് എന്ത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ ഓക്കെ സോ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ്ഡ് ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ യൂണിറ്റ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ്ഡ് ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്ററാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലെസ്സർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാം അപ്പോൾ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റുകൾ കുറവാണ് പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കൂടുതലാണ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പറയാം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ടു ടൈപ്സ് വൺ ഈസ് ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വാട്ട് ഈസ് ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ബേസ് അതാണ് ഡെഫിനിഷൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡിറൈവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാം ഓക്കെ തൽക്കാലം
അപ്പൊ എന്തിനെയും നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇൻ മെക്കാനിക്സ് ഓൺലി ത്രീ ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മാസ് ലെങ്ത് ടൈം നീഡ് ടു ബി സെലക്ടഡ് മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ മാസ് ലെങ്ത് ടൈം ദി യൂണിറ്റ് സെലക്ടഡ് ഫോർ ദീസ് ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് മാസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കുന്ന കിലോഗ്രാം ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ ടൈമിന് സെക്കൻഡ് ആർ കോൾഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ യൂണിറ്റ് സെലക്ടഡ് ഫോർ മാസ് ലെങ്ത് ടൈം ആർ കോൾഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ പ്ലീസ് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ദ യൂണിറ്റ് സെലക്ടഡ് ഫോർ മാസ് ലെങ്ത് ടൈം ആർ കോൾഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ അതായത് മാസും ലെങ്ത്തും തമ്മിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലെങ്ത് ടൈമിൽ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാസ് ലെങ്ത്തിന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാസ് സെപ്പറേറ്റ് ലെങ്ത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ടൈം സെപ്പറേറ്റ് നേരെ കുറച്ച് സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ലെങ്ത് ടൈമിൽ തമ്മിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്താണ് സ്പീഡ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ബട്ട് ലെങ്ത്തിനെയോ ടൈമിനെയോ മാസിനെയോ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു കണ്ടോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ നോട്ട് ഡിഫൈനബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് ബേസ് ഓർ ഫണ്ടമെന്റൽ നോട്ട് ഡിഫൈനബിൾ മീൻസ് ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊന്നിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ലെങ്ത്ത് ബൈ ടൈം എന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ ലെങ്ത്തിനെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല വേറെ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ബേസ് ഓർ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാസ് ആണെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ ടൈം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക സെക്കൻഡ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ മാസ് ആണെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ ടൈം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഡിറൈവ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സാർ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അല്ലേ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ബൈ ടൈം ഓക്കെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൂരമാണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ബൈ ടൈം എഗെയിൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി നമ്മളോട് പഠിച്ചു എന്താണ് ലെങ്ത് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ബൈ ടൈം അവിടെ മോളി കൊടുത്താൽ ലെങ്ത് ബൈ ടൈം ഡിവൈഡർ ബൈ ടൈം ടൈം രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ബൈ ടൈം ഇൻ ടു താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ ടൈമിനെ തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടൈം അപ്പോൾ മുകളിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത് ബൈ ടൈം സ്ക്വയർ വരും ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇവിടെ ആക്സിലേഷൻ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആക്സിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും സമയത്തിൻ്റെയും രൂപത്തിൽ എഴുതാം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ബൈ ടൈം എഴുതാം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ ലെങ്ത് ടൈം ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ബേസിക് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആക്സിലേഷൻ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞു സ്പീഡ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആക്സിലേഷൻ സ്പീഡും വെലോസിറ്റി ഒക്കെ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് സോ ദേ ആർ നോൺ ആസ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് സോ വാട്ട് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ടൈം ആർ കോൾഡ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് മാസിൻ്റെയും ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും യൂണിറ്റുകൾ ദാറ്റ് ഈസ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ആൻഡ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡിറൈവ് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആണ് നമ്മളത് എഴുതുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഫോഴ്സ് എടുക്കാം ഫോഴ്സ് സെക്കൻഡ് മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഇസ് കിലോഗ്രാം അല്ലേ സോ മാസ് എഴുതി ആക്സിലേഷൻ എന്താണ് ലെങ്ത് ബൈ ടൈം സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആക്സിലേഷന്റെ ലെങ്ത്തിന് മീറ്റർ എഴുതണം ടൈം സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എഴുതണം മീറ്റർ പെർ സെ
നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് സമയം മാറുന്നതനുസരിച്ച് സ്ഥാനം മാറുന്നതനുസരിച്ചൊക്കെ എന്താണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ടെമ്പറേച്ചറോ പ്രഷറോ കൂടി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് യൂണിറ്റിൽ മാറ്റം വരാനായിട്ട് പാടില്ല യൂണിവേഴ്സലി എഗ്രീഡ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പാരബിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് വിവിധ രാജ്യത്തെ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം യൂണിറ്റിന് മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ടു സിസ്റ്റം ദ മെട്രിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റം മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അഥവാ എസ് ഐ സിസ്റ്റം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സാർ അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം അല്ല ഇപ്പോൾ ഐ എസ് എന്നല്ല വരേണ്ടത് ഇത് ഫ്രഞ്ചിൽ എഴുതുമ്പോൾ ലി സിസ്റ്റം ഈ ഇൻ്റർനാഷണലി ഡി യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതെങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഫ്രഞ്ചിൽ ഫ്രഞ്ചിൽ പറയുന്നതെങ്കിലും എസ് ഐ ഇവിടെ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണലി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രാൻസ് ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എസ് ഐ അത് നമ്മളെടുത്തു കിട്ടിയോ ക്ലിയർ ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കസ്റ്റമറി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് യു എസ് സി എസ് ഓർ യു എസ് സി എന്ന് പറയും അമേരിക്കൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിസ്റ്റം എ ഇ അത് ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിറ്റുകളെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓ ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിറ്റുകൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ മീറ്ററിൽ പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിറ്റിൽ അത് ഫുഡ് എഫ് ടിയിലാണ് പറയുക ഇത്ര ടി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വരുന്നത് സി ജി എസ് സിസ്റ്റമാണ് അതായത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്രാം സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം പിന്നെ വരുന്നത് മെട്രിക് സിസ്റ്റം അതാണ് എം കെ എസ് സിസ്റ്റം എം കെ എസ് മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഈ മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റത്തിൽ പിന്നെയും ഉണ്ട് എഫ് പി എസ് ഫൂട്ട് പൗണ്ട് സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം ഇ ഇ എസ് ഇംഗ്ലീഷ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് വൺ ഇസ് ബ്രിട്ടീഷ് എംപേറിയൽ സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി ബ്രിട്ടീഷ് എംപേറിയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കസ്റ്റമറി സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് വി മൂ ടു ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഓക്കെ എസ് ഐ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എസ് ഐ ദർ ആർ സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ആദ്യം കാണാൻ പണം പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ലെങ്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിം മീറ്റർ സിമ്പിൾ എം മാസ് നെയിം കിലോഗ്രാം സിമ്പിൾ കെ ജി ടൈം സെക്കൻഡ് സിമ്പിൾ എസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കെ ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ആംപിയർ ക്യാപിറ്റൽ എ തെർമോ ഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ ക്യാപിറ്റൽ കെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോൾ എം ഒ എൽ ഇ ഇവിടെ എം ഒ എൽ ഉള്ളൂ ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാൻഡൈല സി ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതെന്തുവാ ഓക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം അങ്ങനെയല്ല അതല്ലേ നല്ലത് ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്തായാലും ലൈറ്റിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ബൾബ് ഇട്ടാൽ അത് ഇത്ര ദൂരം വരെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര ദൂരം വരെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലേ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും ഏകദേശം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ത് ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൽക്കാലം അത്ര മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് സി ഡി ഇതൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുണ്ടായിരുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈമാണ് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസും കെൽവിന
ആ ഓരോ വീഡിയോയിൽ നിന്നും എനിക്ക് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് റിസൾട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും യുവർ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലെടുത്ത് ചുമന്ന് പഠിക്കണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സമയമെടുത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സോ ആ എഫേർട്ട് ഒരു യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി ടെൻ യൂണിറ്റ് എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ടെൻ യൂണിറ്റ് റിസൾട്ട് തരും ഇതാരാ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയണ്ടേ ചാൾസ് ജെ ഗിവൻസ് അതായത് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഓദറാണ് അദ്ദേഹം അതായത് രണ്ട് ബുക്കാണുള്ളത് വെൽത്ത് വിത്തൗട്ട് റിസ്ക് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ഓക്കെ സോ വിസിറ്റ് പാർട്ട് ടു താങ്ക് യു പ്ലീസ് ഫോളോ മി ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോർ ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് സണ്ണി തോമസ് സിറ്റി താങ്ക് യു താങ്ക് യു വൺ